Akademia Dziergania Lagos My Passion. Zrób sobie sama od Kitir. Dzień dobry, dobry wieczór, witam gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Dziergania Lagos My Passion i zapraszam do wspólnego wydziergania kolejnej już czapki. Ja nazywam się Iza Jagosz i jako LGMP Lagos My Passion od kilkunastu miesięcy zarażam miłością do drutów ludzi na całym niemal świecie. Takie właśnie duże, włóczkowe nakrycia głowy królują na ulicach już od kilku dobrych sezonów w okresie jesienno-zimowym i wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie wcale nie będzie inaczej. Dlatego zdecydowałam się pokazać Wam coś, co dzierga się błyskawicznie i co najważniejsze, nie wymaga od Was jakichś niezwykłych umiejętności dziwiarskich. Będziemy jechać sobie od prawa do lewa, a na koniec zszyjemy wszystko tak, żeby nic nie było widać. Gruba włóczka pozwoli Wam błyskawicznie wykonać swoją pracę. I tak naprawdę chodzi o osiągnięcie dwóch celów. Po pierwsze, żebyście się nie zniechęcili w swojej pracy, a po drugie, żebyście bardzo szybko czuli sukces i widzieli, jak przybywa Wam tych rzędów z minuty na minutę. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nagrywam ten film 6 grudnia, czyli w Dniu Świętego Mikołaja. Jeżeli się pospieszycie, to taką czapeczkę będziecie mogli, będziecie mogły wydziergać jeszcze przed świętami i podarować komuś w prezencie. A czy jest coś pięknego? w święta niż własnoręcznie wykonany prezent? No, może tylko jakiś subtelny drobiazg od Cartier. Zanim pokażę Wam, jak tę czapkę zrobić, poproszę o zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i do odwiedzenia, polubienia moich kont w mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. Linki do tych kont znajdują się tutaj poniżej. Zapraszam też do odwiedzenia mojej strony internetowej www.lgmp.pl. Znajdziecie tam kilkadziesiąt projektów swetrów, czapek i innych dzianin z niezwykle precyzyjnymi opisami wykonania, schematami i filmami pomocniczymi. Żeby wydziergać taką czapkę, potrzebna Wam będzie przede wszystkim włóczka. Moje czapki powstały z sygnowanej przeze mnie włóczki Max Wonder i jest to włóczka, którą znajdziecie tylko i wyłącznie na www.manufakturakreskapasji.pl ale Wy oczywiście możecie dziergać z dowolnej innej włóczki. Ważne, żeby była przeznaczona na druty numer 8, a wielkość próbki, którą producenci oznaczają takimi małymi ikonkami, pozwalała z 10 oczek i około 14 rzędów wykonać taki kwadracik 10 na 10 cm. Jeżeli zdecydujecie się dziergać z włóczki Max Wonder, to na taką czapę potrzebny Wam będzie jeden motek, czyli około 90 metrów bieżących nici, a na taką jak ta, czyli odbijaną, niecałe półtora motka, czyli około 120 metrów. Jeżeli zdecydujesz się wydziergać tę czapkę razem ze mną, publikując swoje zdjęcia w sieci, nie zapomnij oznaczyć hashtagiem LGMP albo Lagos My Passion. Będzie mi nie tylko bardzo miło, ale będę też miała motywację do tego, żeby nagrać kolejny film. Oprócz włóczki potrzebne będą druty, tak jak już powiedziałam, druty numer 8, ale oczywiście możecie również użyć dwóch grubości drutów, ściągacz wydziergać drutami cieńszymi, a całą resztę czapki grubszymi, na przykład numer 9. Tak jak mówiłam na początku, tę czapkę będziemy zszywać, dlatego przyda Wam się porządna igła. Ja używam takiej właśnie metalowej, bo ona tak gładko sunie później po dzianinie, nie sprawia żadnych problemów, żadnych kłopotów, o nic się nie haczy i ma bardzo duże ucho gielne, dzięki czemu przechodzi przez nie nawet najgrubsza włóczka. Możecie sobie również przygotować nożyczki, ale na koniec można się będzie spokojnie bez nich obejść. Już za moment pokażę Wam, jak wydziergać tę czapkę. Pamiętajcie jednak, żeby zanim zaczniecie zadawać mi miliony pytań, zajrzeć do opisu, który znajduje się pod tym filmem, ponieważ tam rozpisane są kolejne rzędy. Raz jeszcze zachęcę Was do polubienia mojego filmu, subskrybowania mojego kanału, odwiedzenia strony www.lgmp.pl i moich profili w mediach społecznościowych. A teraz zabieram już włóczkę, druty i biorę się do pracy. Dla czapki na obwód głowy, taki 57 do 59 cm, nabierzemy teraz 53 oczka. Jeżeli chcecie, żeby ta czapka była mniejsza, nabierzcie o 4 oczka mniej, a jeżeli chcecie, żeby była ciut większa, to o 4 oczka więcej. 4 mniej, czyli 49, albo 4 więcej, czyli 57. Nabierając oczka zostawcie większą ilość nici, bo to co zostanie posłuży Wam później do zszywania czapki. Technika nabierania oczek oczywiście dowolna. Ja nabieram 53 dla czapki w wersji basic. 
Mojoczka nabrane, nie sugerujcie się teraz wielkością, bo pamiętajcie, że czapka w tym miejscu będzie się rozciągać i ona nie może mieć tutaj 53 cm, bo najnormalniej w świecie po zrobieniu wpadłaby Wam na oczy, chyba że macie uszy takie jak pewien kiedyś bardzo znany polityk. Mówiłam, żeby przy nabieraniu oczek zostawić tutaj jeszcze taką dosyć długą nitkę, ona posłuży nam później do zszywania. Ja ją właśnie mam, natomiast zaczynając dzierganie czapki, zwróćcie uwagę na to, którą nitką zaczynacie dziergać, bo bywa czasami, że zaczniemy dziergać tą właśnie, coś nam się pomyli, no i trzeba będzie pruć. Rozpoczynamy dzierganie ściągacza, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Od dwóch oczek prawych rozpoczniemy i pierwsza odpowiedź na pytanie, czy robić oczko brzegowe? Nie, jeżeli chcecie tę czapkę zszyć, w taki sposób, w jaki ja Wam to zaraz pokażę, to nie tylko nie będziemy oczka brzegowego przerabiać, ale więcej, pierwsze oczko w każdym rzędzie będziemy przerabiać bardzo ciasno. No to zaczynamy. Ściągacz. Dwa oczka prawe. I sobie dociskam nitkę, żeby, była, żeby był ładny początek. Dwa oczka lewe. Dwa oczka prawe. Dwa oczka lewe, dwa prawe, dwa lewe i tak do końca pierwszego rzędu. Rzędy nieparzyste kończymy dwoma oczkami lewymi i jednym oczkiem prawym, bo liczba oczek jest nieparzysta. 53, 49 albo 57. I w taki sam sposób przerobimy również rzędy numer 3, 5, 7 i 9. A teraz rząd parzysty, lewa strona robótki. Będziemy je zawsze, do momentu, w którym zaczniemy zamykać oczka na górze czapki, będziemy je zawsze przerabiać w taki sposób, jak one schodzą z drutów. I znów pierwsze oczko, które tutaj jest oczkiem lewym, przerabiamy jak lewe i przerabiamy je bardzo ciasno. Dociskamy sobie tutaj mocno i patrzymy na początek lewego drutu. Jak wygląda to oczko? Jeżeli wygląda tak jak to, czyli jest oczkiem prawym, przerabiamy je jak prawe. Jeżeli wygląda tak jak to, czyli jest oczkiem lewym, przerabiamy jak oczko lewe. Oczko prawe, więc przerabiamy jak prawe, a lewe jak lewe. I tak do końca rzędu numer 2. W ten sposób przerabiamy wszystkie rzędy parzyste. Prawe jak prawe, a lewe jak lewe. Mamy przerobione dwa rzędy ściągacza, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Potrzebujemy mieć ich 10, czyli przerabiamy jeszcze 8 rzędów w taki sam sposób. Rzędy nieparzyste. Rozpoczynamy od dwóch oczek prawych, potem dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe i kończymy jednym oczkiem prawym. W rzędach parzystych przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutów. Zresztą po prawej stronie w rzędach nieparzystych też przerabiamy je tak, jak schodzą z drutów. Pamiętajcie, pierwsze oczko zawsze przerabiamy bardzo ciasno. 10 rzędów przerobione. Ten fragment ma mieć jakieś 7,5, 7-8 cm długości. No, chyba że chcesz tę czapkę zrobić w wersji odwijanej, to wtedy potrzebnych Ci będzie 16 rzędów takiego ściągacza, czyli około 12 cm. I mniej więcej 39 cm szerokości. Możecie oczywiście swoją robótkę mierzyć dowolną miarką. Ja używam zawsze budowlanej, taką lubię najbardziej. I generalnie takim ściągaczem, jeżeli nie chcecie nic zmieniać, możecie dziergać całą czapkę, czyli wydziergać się w sumie jakieś 28 cm, a potem razem ze mną zamknąć oczka na górze czapki, ale możecie również dodać tej swojej czapce trochę takiego ozdobnika w formie krzyżowanych oczek. Z tych wszystkich kolumn oczek prawych, które tutaj mamy, w dwóch kolumnach będziemy przerabiać po prostu oczka prawe, a w dwóch kolejnych będziemy krzyżować oczka jedno na jedno. No i zaczynamy. Pierwszych 8 oczek przerobimy tak, jak one schodzą z drutów. To jest rząd numer 11. I ten rząd 11 będzie taki, nad którym trzeba się będzie chwilkę skupić, a może nawet mocno skupić, bo od tego, co zrobicie w rzędzie 11, zależeć będzie Wasza dalsza praca. Pierwszych 8 oczek, tak jak one schodzą z drutów, mamy... Dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, dwa prawe i dwa lewe. 
Zobaczcie, tutaj za mną są dwie kolumny oczek prawych. I teraz w tych dwóch kolejnych kolumnach oczek prawych będziemy te dwa oczka ze sobą krzyżować. Najpierw przerobimy to drugie, a potem pierwsze. Można to zrobić na dwa sposoby. Ja pokażę Wam pierwszy, a on polega na tym, że drut najpierw wbijamy w drugie oczko, tutaj od tyłu, zobaczcie. Wyciągamy nitkę, a teraz ten sam prawy drut wbijamy w pierwsze oczko. Tu można sobie kciukiem przytrzymać, żeby nam się nitka nie wbiła w dwa, o nie tak, tylko w jedno. Wyciągamy nitkę i teraz dwa oczka zdejmujemy z lewego drutu. Dalej mamy dwa oczka lewe. I znów ta sama sytuacja. Najpierw w prawy drut wbijamy w drugie oczko, w to tutaj, a potem w pierwsze. I przerabiamy oczka prawe. Najpierw drugie, wyciągamy nitkę, a teraz w pierwsze. Wyciągamy. W dwóch kolumnach mamy oczka skrzyżowane. To w kolejnych dwóch kolumnach przerobimy je po prostu jak oczka prawe. Mamy dwa lewe. Dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe i dwa lewe. Oczka lewe zawsze przerabiamy jak oczka lewe i już z nimi nic nie kombinujemy. No i teraz mamy kolejne dwie kolumny, w których znów będziemy oczka krzyżować. I tak jak w poprzednim przypadku, najpierw oczko drugie, a potem pierwsze. Ale jeżeli ktoś nie chce przerabiać oczek w taki sposób, to zawsze może te oczka skrzyżować techniką warkoczową, czyli na prawy drut, bez przerobienia, przenieść pierwsze oczko. Teraz drugie oczko przerobić jak oczko prawe. Prowadząc lewy drut przed robótką, wbić go w to pierwsze oczko. Wyciągnąć prawy drut z dwóch oczek. Za robótką złapać to przerobione wcześniej oczko prawe, pamiętając, żeby nie pociągnąć tego paluszka bo nam się nitka z tego oczka wysupła i przerobić oczko prawe. Można i tak. Ta pierwsza technika, zwłaszcza jeżeli przerabiacie oczka sposobem wschodnioeuropejskim, słowiańskim, jest moim zdaniem dużo szybsza. Mamy w dwóch kolumnach skrzyżowane oczko, więc znowu dwa lewe i w tych kolejnych dwóch przerabiamy po prostu oczka prawe. Oczka lewe, tak jak mówiłam, zawsze lewe przerabiamy jak lewe. I w jedenastym rzędzie, w dwóch ostatnich kolumnach skrzyżujemy oczka. No i skrzyżujemy je teraz dla utrwalenia metodą warkoczową, czyli pierwsze oczko z dwóch na prawy drut bez przerobienia. Drugie oczko przerabiamy jak prawe. Przed robótką prowadzimy lewy drut i wbijamy go w pierwsze oczko. Wyciągamy delikatnie prawy drut z tych dwóch oczek. Prowadząc go za robótką łapiemy to przerobione wcześniej oczko prawe i oczko z lewego drutu przerabiamy jak prawe. Dwa oczka lewe i jeszcze raz ta sama metoda. Prawda, że proste? No i do końca tego rzędu jedenastego mamy jeszcze dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe i jedno prawe. I teraz uwaga, jeżeli nabraliście mniejszą liczbę oczek, 49, to Wasza robótka skończyła się w tym miejscu. Jeżeli nabraliście o 4 oczka więcej, to tutaj będą dwa oczka prawe, potem dwa oczka lewe i dopiero oczko prawe. Dlatego raz jeszcze, jeżeli macie większą liczbę oczek, w tym miejscu skrzyżujcie w jednej kolumnie oczek prawych oczko prawe na oczko prawe. A, zapomniałabym. Niektórzy z Was dziergają taką techniką zachodnioeuropejską, kontynentalną. Są tacy na YouTubie i w ogóle, którzy twierdzą, że to jest ta jedyna poprawna i najlepsza na Ziemi. Ja tak nie uważam. 
Uważam, że każdy powinien dziergać tak, jak mu pasuje i tak, jak jest mu wygodniej. A poprawna jest ta wersja, która na koniec daje nam robótkę wyglądającą jak należy. Bo jeżeli porównacie te oczka przerabiane techniką kontynentalną z moimi poprzednimi przerabianymi techniką słowiańską, to zauważycie, że one tak naprawdę niczym się w wyglądzie od siebie nie różnią. Ale dziergając tą techniką kontynentalną na warkoczowe krzyżowanie oczek będziecie już niestety skazani. Ponieważ tutaj nie da się wbić drutu najpierw w drugie oczko, a potem w pierwsze. W zasadzie to da się, tylko że te oczka skrzyżują nam się, jak widzicie, w drugą stronę. Nie chcemy czegoś takiego. Trzeba będzie te oczka krzyżować tak, jak teraz pokażę. Czyli znów na prawy drut bez przerobienia przeniesiemy pierwsze oczko z tych dwóch oczek kolumn, oczek prawych. Drugie przerobimy jak prawe. Teraz lewy drut wbijemy w prawe oczko, ale zobaczcie, od przodu. O, w ten sposób. Widzicie? Tutaj. Bach. Jest. Jeszcze raz. Od przodu. W pierwsze oczko prawe. Prawy drut wyjmiemy z obu oczek. Prowadząc go za robótką, nałożymy na niego to przerobione wcześniej oczko prawe i przeniesione na prawy drut wcześniej bez przerobienia, a potem przeniesione na drut lewe oczko prawe, przerobimy jak oczko prawe. No i też skrzyżowaliśmy jedno prawe na jedno prawe. Przerabiamy oczka lewe. I raz jeszcze ta sama sytuacja. Zobaczcie, na prawy drut bez przerobienia oczko prawe, drugie oczko przerabiamy jak prawe, wbijamy lewy drut w to oczko, które przenieśliśmy na prawy bez przerobienia od przodu, od tej strony, wyciągamy prawy drut delikatnie z obu oczek, też pamiętamy, żeby nie pociągnąć tego paluszka. Prowadząc go za robótką, łapiemy to przerobione wcześniej oczko prawe i oczko z lewego drutu przerabiamy jak prawe. Proste. Cała reszta czapki dzierga się dokładnie tak samo. To był rząd numer 11. Rząd numer 12, bez żadnych zmian, tak jak każdy rząd parzysty po lewej stronie robótki, przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutu. Lewe jak lewe. Pamiętajcie o tym, żeby pierwsze oczko przerobić ciasno. Prawe jak prawe. I zaraz zaczniemy dziergać rząd numer 13. W rzędzie numer 13 będziemy patrzeć na to, co działo się poniżej, czyli w tych miejscach będziemy dziergać oczka tak, jak one schodzą z drutu, a tutaj, gdzie poniżej były te zaplotki, będziemy znów krzyżować jeden na jeden oczka prawe. Dlatego powiedziałam, że skupić musimy się w rzędzie numer 11, bo teraz każdy kolejny rząd nieparzysty. 13, 15, 17, 19 i tak dalej, i tak dalej. To rzędy, w których musimy po prostu obserwować to, co dzieje się poniżej. Jeżeli mamy tutaj same oczka prawe, to przerabiamy oczka prawe. Pierwsze i drugie oczka lewe, tak jak powiedziałam, zawsze jak lewe. Tutaj znów mamy same oczka prawe, więc przerabiamy same prawe. Lewe, zawsze jak lewe. No i w momencie, kiedy widzimy, że tutaj była krzyżówka, to znaczy, że w tym miejscu również musimy te dwa oczka prawe skrzyżować. Znów mamy dwa lewe i znowu widzimy, że tutaj była krzyżówka, więc krzyżujemy jeden na jeden. Lewe zawsze jak lewe. No jeżeli tutaj nie było nic w tych prawych mącone i przekręcane, to przerabiamy je jak prawe. Tak przerabiamy ten rząd do końca. Dziergamy sobie 28 cm w sumie, 28 cm czapki. Możecie policzyć te takie tutaj o zaplotki. Ma być ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14 albo dowolna inna liczba, bo może chcecie, żeby Wasza czapka była po prostu dłuższa albo dziergacie ją z troszeczkę grubszej albo trochę cieńszej wełny. No dobrze, no to teraz zostawiam Was sam na sam z Waszą robótką. Dziergamy korpus tej czapki zgodnie z tym wszystkim, czego przed momentem się nauczyliście. Czyli krzyżujemy oczka prawe w tych kolumnach, w których oczka prawe mają być skrzyżowane, a całą resztę przerabiamy w taki sposób, jak pokazują nam druty, czyli jak oczka z drutów schodzą lewe jak lewe, a prawe jak prawe. 
przerobiłam 38 rzędów, zobaczcie tutaj było 10 i teraz każde takie zagłębienie to są dwa rzędy, czyli mamy 38, znowu użyję mojej ukochanej miarki budowlanej, tu jest jakieś 27-28 cm, chyba że dziergasz wersję dłuższą. Odwijano to wtedy trzeba będzie przerobić 48 rzędów, czyli jakieś 36,5-37 cm. I po przerobieniu tego dystansu będziemy teraz oczka zamykać. No i uwaga, uwaga, zaczynamy rząd 39 lub 49 dla wersji long. Pierwszy rząd, w którym zamykamy oczka i przerabiamy go w taki sposób. Pierwsze dwa oczka przerobimy po prostu jak oczka prawe. I teraz niemal do samego końca będziemy przerabiać po dwa oczka razem. Tutaj mamy dwa oczka lewe, zrobimy z niego jedno, czyli dwa przerobimy razem jak lewe. Tutaj mamy dwa oczka prawe, przerobimy je razem, ale taką techniką, zobaczcie, słowiańską, czyli wbijemy drut w pierwsze oczko, potem w drugie i teraz wyciągniemy sobie nitkę. Kolejne dwa oczka lewe, więc znów dwa lewe razem, a teraz mamy dwa oczka prawe, więc znów ta sama sytuacja, czyli dwa razem jak prawe, pierwsze oczko, drugie i wyciągamy nitkę. I tak niemal do końca. Powiedziałam niemal do końca, bo ostatnie trzy oczka tego rzędu przerabiamy w taki sposób, że dwa lewe przerabiamy razem jak lewe, a tutaj to ostatnie oczko prawe po prostu jak oczko prawe. No i teraz po tej operacji tutaj powinniśmy mieć oczek 28. Lewa strona robótki, rząd parzysty, w moim przypadku to rząd numer 40. Pierwsze oczko przerabiam jak oczko lewe. I teraz znowu dwójkami niemal do samego końca będę przerabiała po dwa oczka razem jak lewe, ale takie lewe przekręcone. Normalnie dwa oczka razem jak lewe przerabialiśmy o tak. Teraz zrobimy to inaczej. Wbijemy prawy drut w te dwa oczka. Tutaj od przodu robótki, od oczka drugiego przez pierwsze. Odwrócimy na drucie i przerobimy razem jak lewe. Za szybko? No to jeszcze raz, zobaczcie, nitka jest przed robótką. Prawy drut wędruje tutaj za robótkę. I teraz od drugiego oczka wbijamy go w dwa. Najpierw w to drugie, potem w pierwsze. Zobaczcie. Przekręcamy w ten sposób na prawym drucie, zakładamy na początek drutu lewego i przeciągamy nitkę. I jeszcze raz to samo. Nitka przed robótką, prawy drut za robótką, najpierw w oczko drugie, potem w pierwsze. Przekręcamy, zakładamy na początek drutu lewego i przerabiamy jak lewe. I w ten sposób załatwiamy wszystkie dwójki. Zobaczcie, najpierw drugie, potem pierwsze, czyli najpierw prawe, Potem lewe, przekręcamy i jak lewe. Po tej stronie tu jest lewe, tu jest prawe i w tej kolejności musimy mieć te oczka ułożone. Nitka przed robótką i po prawej stronie robótki, prawym drutem z tej strony najpierw w prawe, potem w lewe. One tutaj po tej stronie są w odwrotnej kolejności. Przekręcamy i przerabiamy jak lewe. I tak dwójkami do ostatniego oczka. Ostatnie przerobimy po prostu jak lewe. Ostatnie dwa oczka razem jak lewe przekręcone. To oczko numer 2 i 3 od końca i ostatnie oczko przerabiamy jak oczko lewe. To był rząd 40 i tym razem na drucie zostało nam tutaj oczek 15. Zaczynamy rząd numer 41. Teraz będziemy przerabiać po dwa oczka prawe razem, ale pierwsze przerobimy znów jak prawe. No i teraz kolejne dwa razem jak prawe w stronę lewą. Technika słowiańska. Drut w pierwsze oczko, potem w drugie. I wyciągamy pętelkę. I tak po dwa oczka przerabiamy razem znów do samego końca. Tym razem ten koniec to prawdziwy koniec, czyli już żadne pojedyncze oczko nie będzie nam tutaj zostawało, tylko dwa ostatnie też przerobimy razem jak prawe w stronę lewą. I tym razem na drucie mamy, zobaczcie, 2, 4, 6, 8 oczek. 
to zmniejszmy liczbę do 5. Pierwsze oczko jak oczko lewe to rząd numer 42. I teraz tych 6 oczek będziemy przerabiać po dwa razem jak lewe znów przekręcone, czyli znowu ta sama sytuacja, którą już znacie. Od przodu robótki drut najpierw w drugie, potem w pierwsze. Przekręcamy na lewym drucie i przerabiamy jak lewe. Teraz mamy drugą dwójkę. Trzecia i ostatnia. I ostatnie oczko lewe. Zostało nam oczek 5, więc po prostu zamkniemy je już wszystkie. Pierwsze dwa oczka razem jak prawe. Dociskamy mocno. Teraz oczko z prawego drutu wędruje na lewym. I raz jeszcze. Dwa razem jak prawe. Kolejny raz ta sama sytuacja, czyli z prawego na lewy. Dwa razem jak prawe. Zamykamy ostatnie oczko. Staramy się to robić bardzo ciasno. No i teraz drut w lewe. Wyciągamy pętelkę. Nożyczki. Odcinam i zaciągam tą pętelkę bardzo mocno. No i na tym etapie nasza praca została zakończona. Zostaje nam czapkę zszyć i zszywać będziemy w taki sposób, żeby szew wyglądał no właśnie tak, jak ten tutaj. Zobaczcie, jak to zrobić. Do zszywania użyję igły. Mówiłam na samym początku, żeby nabierając oczka na czapkę zostawić tutaj większą ilość nitki. Teraz sobie tą nitkę zakotwiczę w igiełce. I będę zszywać czapkę szwem równoległym, zwanym przez niektórych szwem materacowym, po prawej stronie robótki. Na dobry początek jednak muszę tą dolną krawędź czapki bardzo ładnie ze sobą zlicować. I żeby to zrobić, to wbijam igłę w pierwsze oczko tej, tego łańcuszka, który powstał mi po nabraniu oczek na czapkę. Muszę go sobie bardzo dokładnie, przepraszam za wyrażenie, tutaj namierzyć i wymacać. Wbijam igłę od wewnętrznej strony w to pierwsze oczko, po drugiej stronie czapki, czyli nie tej, z której pochodzi nitka. Wbijam ją najpierw tutaj. Wyciągam. Licuję. Teraz zobaczcie, od wewnętrznej strony. Wbijam igłę znów w pierwsze oczko, ale po tej stronie, z której pochodziła nitka. Tutaj sobie wszystko muszę ładnie wyrównać. Przeciągam nić, licuję ze sobą te dwie części czapki, no i teraz będę ten bok czapki zszywać. Popatrzcie na to, co widać tutaj po złożeniu dwóch części. Jak się je ładnie wyrówna, to pokażę Wam się taki obrazek. Tutaj są takie kropeczki, tutaj też, a tutaj są kreseczki. I najważniejsze, żeby równo zacząć, a potem przekładać igłę pod każdą taką kropką, wkładając ją najpierw w jedną kreskę i wyciągając z drugiej strony. Tak trochę to alfabet Morsa przypomina. Zobaczcie, to jest tak kreska, kropka, kreska. Wkładam igłę o najpierw tutaj. Teraz wyciągam drugą kreseczką i przeciągam nitkę. Teraz to samo robię po drugiej stronie. Znów mam tutaj tą pierwszą kreskę, kropkę i kreskę, więc znowu wkładam igłę w jedną i wyciągam z drugiej strony. Zaciągam nitkę na samym początku tej mojej pracy. Zaciągnę tą nitkę tutaj od razu, a później będę to robić co kilka takich miejsc, bo to wystarczy. Składam znów równo ze sobą. Ważne, żeby się te kolejne elementy rzędów, ich początku i końca nie pomyliły. I teraz zobaczcie, stąd wychodziła nitka. Widzicie ją tutaj z tej kreski. Więc znowu wkładam igłę w tą kreseczkę i pod kropką wyciągam ją po drugiej stronie. I teraz druga strona czapki. Stąd wychodziła nitka. Tu mamy kropkę tutaj kolejną kreskę, więc znowu wkładam igłę w to samo miejsce i wyciągam spod drugiej kreseczki. I znów, tu jest ta kreska, kropka, kreska, wkładam igłę, 
wyciągam z drugiej strony i wracam na tą stronę czapki i znowu igła w jedną kreskę pod kropką wyciągamy z drugiej strony starajcie się wykorzystywać takie naturalne dziurki w dzianinie nie wbijać igły w nić tylko przekładać ją pomiędzy tymi oczkami Bo jeżeli dobrze to zrobicie, to teraz zobaczcie, po zaciągnięciu nitki z dwóch krańcowych oczek prawych, czyli pierwszego oczka w każdym rzędzie nieparzystym i ostatniego, zrobi nam się jedno. A ja szyję dalej. I znów po kilku takich operacjach nitkę zaciągam. Prawie zbliżam się do końca. To już miejsca, w których ostatnie wkłucia igły będą miały miejsce. No i teraz zobaczcie, wkładam rękę tutaj do środka. Tą nitkę, która mi została po zamknięciu, trzymam sobie żeby mi się nie przesuwała w żaden sposób i tą końcówkę łączę już o tak zaciągam sobie tą nitkę wyrównuję żeby tutaj wszystko było jak należy i wyglądało idealnie jeszcze po tej stronie przeciągnę sobie igłę właśnie w takich momentach i w takich miejscach ta dobra igła świetnie się przydaje bo teraz zobaczcie, wbiję ją sobie tutaj już wszystko wyrównałam przeciągnę nitkę na drugą stronę jest jak należy no to odwracam, wiążę sobie te dwie nitki ze sobą, raz i dwa, a jeszcze jeden superek tutaj zrobię. No i teraz wystarczy tę nić odciąć, jeżeli nie macie zamiaru niczego dowiązywać, żadnego pompona do tej czapki, to możecie odciąć te nitki bardzo krótko, ja nie wiem jeszcze co zrobię, być może będzie pompon, więc zostawię sobie taką nitkę, która mi pozwoli taki pompon dowiązać. Odwracam czapę na drugą stronę, no i zobaczcie, tak wygląda szycie. Misja czapka niemal zakończona. Zostają nam ostatnie szlify, takie jak na przykład to szycie jakiegoś znaczka. Może być taki z napisem kolekcja do it yourself, czyli zrób to sam LGMP albo takiego, też jest ładne. No, chyba, że wolicie podłużny, też z kotem i napisem kolekcja do it yourself lgmp.pl albo dowolny inny. To jest również ten moment, kiedy trzeba się zdecydować, czy przez przypadek nie dowiązać tutaj jakiegoś pompona. Zarówno pompony, jak i takie skórzane albo metalowe znaczki znajdziecie na www.manufakturakreskapasji.pl, gdzie serdecznie Was zapraszam. No i raz jeszcze zapraszam do oglądania pozostałych filmów na moim kanale i do sprawdzenia zakładki projekty na stronie www.lgmp.pl, bo może tam też znajdziecie coś, co Was zainteresuje. Ja bardzo gorąco dziękuję już za wspólnie spędzony czas i wspólne dzierganie. Do zobaczenia i do usłyszenia.